हेलो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम दिस इज संजीदा शाथी वेलकम बैक टू माय चैनल আমার হাজবেন্ড আপনাদের সাথে শেয়ার করবে আপেল কেকের রেসিপি খুব সহজেই আপেল কেক কীভাবে বানানো যায় সেটাই শেয়ার করব তো এখানে আমি নিয়েছি এক চা চামচের মতো বেকিং পাউডার তারপর নিয়েছি দেড়শো গ্রামের মতো চিনি তারপর নিয়েছি তিনশো গ্রামের মতো ময়দা তারপর নিয়েছি তিনটা ডিম তারপর নিয়েছি ষাট গ্রামের মতো বাটার তারপর নিয়েছি দুইটা আপেল এক কাপের মতো লিকুইড দুধ ইউজ করব যেটা আমি এখানে দেখাতে ভুলে গিয়েছি আর লাস্টে ডেকোরেশনের জন্য আমি মধু ইউজ করব এটা অপশনাল এটা আপনাদের পরিমাণ মতো আপনারা ইউজ করতে পারেন তাহলে চলুন দেখি কিভাবে আপেল কেকটা তৈরি করে এখানে আমি দুইটা আপেল দুই রকমভাবে কেটে নিব একটা কুচি কুচি করে নিব এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে কতটুক সাইজে কাটতে হবে এই আপেলটা আমি কেকের ভিতরে দিব এই জন্য এই আপেলের সাইজটা এরকম হবে আরেকটা আপেল এরকমভাবে কেটে নিব ঠিক এরকম লম্বা হবে যেটা আমি উপরে ডেকোরেশনের জন্য দিব আর এই রেসিপিটা পুরাটাই আমার হাজব্যান্ডের রেসিপি আমি আগে কখনো খাইনি ওই আমাকে ফার্স্টে খাওয়াইছে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আর খুবই সুস্বাদু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ফুডসটা কেকের সাথে আমরা খেয়ে ফেলছি তো এখন আমি তিনটা ডিম ভেঙে দিব আমি না আই মিন আমার হাজব্যান্ড দিচ্ছে আমি ওকে হেল্প করছি ভিডিও করার ক্ষেত্রে আর যেহেতু আমার সংসারের অনেক কিছুই ও জানে না কোনটা কোথায় কীভাবে আছে এই জন্য আমি ওকে সব দিক দিয়েই হেল্প করছি তো তিনটা ডিম বিট করে নিব আপনারা হ্যান্ড বিটার দিয়ে বা কেক বিটার দিয়ে যে কোনো একটা বিটার দিয়ে বিট করে নিতে পারেন জাস্ট ফোম আকার করে নিলেই হবে এই যে দেখুন সামান্য একটা ফোম আকার চলে আসছে তখনই চিনিগুলা ঢেলে দেব চিনি দেওয়ার পরেই বাটার দিয়ে দিব খুব বেশিক্ষণ বিট করার প্রয়োজন নাই আর বাটার যে আমি দিয়েছি সেটার ভিডিওতে কেন আসে নাই মানে পুরো ভিডিওটা কেন আসে নাই আমি জানি না এই জন্য সরি আর ময়দাটা অল্প অল্প করে ঢালতে হবে পুরাটা ঢালা যাবে না অর্ধেক ঢালার পরেই আপনি লিকুইড দুধটা দিয়ে দেবেন তো এই যে আমি অল্প অল্প করে ঢেলে নিচ্ছি পুরাটা একসাথে দিলে দলা পেকিয়ে যাবে পুরান কথা আবার বলে রাখি যারা এখনও আমাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই বা ফেসবুকে ফলো করেন না তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা ক্লিক করে দেবেন আর যারা এখনও জানেন না যে আমার ইউটিউবে বেলা কুকিং হাউস নামে আরেকটা চ্যানেল আছে তারা অবশ্যই নিচে যে লিঙ্কটা আছে সেটাই ক্লিক করে আমার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবেন আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর এই যে আমি অর্ধেক ময়দা দেওয়ার পর এক কাপ দুধ ঠেলে দিচ্ছি তারপর আমি বাকি ময়দাটা দিচ্ছি দুধ দেওয়ার পর লিকুইডটা কিন্তু অনেক লিকুইড হয়ে গিয়েছে একদম পারফেক্ট একটা বাটার হয়েছে তো এখন আমি এক চা চামচ যে বেকিং পাউডারটা নিয়েছিলাম সেই বেকিং পাউডারটা ঢেলে দেব আর সাইডে যেহেতু ময়দা লেগে আছে সেগুলো আমি চামচের সাহায্যে এভাবে কেটিয়ে নিব আর এটা কিন্তু অনেকক্ষণ মানে কেক যেরকম আমরা অনেক বিট করি এটা অনেক বিট করা লাগে না সব কিছু মিক্সড করে একটা বিট করলেই হয়ে যায় যেমন আমি বিটার মেশিনটা অন রেখেছিলাম আর একটা একটা করে ঢেলেছি তারপর অফ করে দিয়েছি এখন আপনার এত একটা বিট করার দরকার নেই মানে ময়দা দেওয়ার পর যত কম পারেন তত কম বিট করবেন তাহলে কেক কিন্তু ভালো হয় তো এই যে আমি যেই আপেলটা তুমি ছোটো ছোটো করে কেটে রেখেছিলাম সেই আপেলগুলো দিয়ে দিয়েছি এখানে কিন্তু প্রায় একটা আপেল তো দেওয়ার পর আমি চামচের সাহায্যে ঘুরিয়ে নিচ্ছি আস্তে আস্তে করে চামচ দিয়ে ঘুরিয়ে নেবেন এই ফাঁকে কিন্তু আমি আমার ওভেনটা বিশ মিনিটের জন্য প্রিহিট করতে দিয়েছি ওভেনটা মিনিমাম পনেরো থেকে বিশ মিনিট প্রিহিট করে নেবেন আর এখানে আমি এই টাইপের বাটি নিয়েছি আপনারা চাইলে কেকের বাটিও নিতে পারেন এই টাইপের বাটি নিলে কেকটা দেখতে সুন্দর লাগে উপরটা ফুলের মতো লাগে খুবই ভালো লাগে আর যদি ছোট নেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার আপেলটা কম লাগবে কিন্তু আমার মতো যদি এরকম ছড়ানা বাটি নেন তাহলে একটু আপেলটা বেশি লাগে মানে একটা পুরো আপেলই লাগে প্রথমে আমি খুব ভালোভাবে পুরাটা বাটিতে বাটার ব্রাশ করে নিয়েছি তারপর উপর দিয়ে ময়দা ছিটিয়ে দিয়েছি আর এভাবে চারো কিনারে ময়দাটা লাগিয়ে নিয়েছি যেন কেকটা খুব সহজে বের হয়ে যায় কেক বের করার জন্য চারো কিনারে কাটতে হবে না এটা অটোমেটিকলি বের হয়ে যাবে সবগুলো এখানে দিয়ে দিয়েছি তারপরে আমি একটু উপর দিয়ে ব্রাশ করে নিচ্ছি মানে সমান করে নিচ্ছি কারণ যেহেতু আমি আপেল বসাবো না হলে একটা উপর নিচ হয়ে যাবে 
তো এই যে আমি যেই আপেলগুলো লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি সেগুলো ফুলের মতো করে এভাবে বসিয়ে দিবেন বসাতে খুবই সহজ এটা কোনো কঠিন কাজ না ভিডিওটা কিন্তু এখানেই শেষ না অবশ্যই অ্যান্ড পর্যন্ত দেখবেন না হলে অনেক কিছু মিস করে ফেলবেন আপেলগুলো বসানোর পর আমি উপর দিয়ে কিছু চিনি ছিটিয়ে দিব আর আপনারা যদি চান দার চিনি যেটা কাট বলে তো অনেকে দার চিনি বলে অনেকে কাট বলে সেটা গুঁড়া করে চিনির সাথে দিয়ে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে একটু কালার আর একটু গ্রান হয় ওটা অপশনাল আমি দেইনি এখানে মানে আমার হাজব্যান্ড উনি দেয় নাই কিন্তু আপনারা চাইলে দিতে পারেন তারপরেও ওভেনে প্রি হিট আগে করে রেখেছিলাম এখন এটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্যাক করব একশো আশি সেলসিয়াসে আর ওপর নিচে দুই দিকেই তাপ দেব মানে কেকের যে তাপটা সেটা দিয়ে করব তো মাঝখানে পাঁচ মিনিট থাকাকালীন আমি একটুখানি চেক করে নিয়েছি অনেকের ওভেনের পাওয়ার নির্বিশ হতে পারে কিন্তু আমার মতে এটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটই হয়ে যায় আর যদি আপনার পাওয়ার বেশি হয় সেক্ষেত্রে চল্লিশ মিনিট আর যদি পাওয়ার কম হয় সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ মিনিট লাগবে তো এই যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আমি বের করে ফেললাম আর এখানে আমি কাঠি ঢুকিয়ে দেখছি যে হয়েছে কি না যদি কেকটা উপর দিয়ে বের হয়ে যেত সেক্ষেত্রে হয়নি আপনার আবার দিতে হতো যেহেতু কোনো কিছু লিকুইড বের হয়নি সেক্ষেত্রে হয়ে গিয়েছে এখানে আমি মধু ব্রাশ করে নিচ্ছি উপর দিয়ে তো এখানে আমি দুই টেবিল চামচের মতো মধু নিয়েছি তো আপনারা চাইলে আরও বেশিও ইউজ করতে পারেন চাইলে কমও ইউজ করতে পারেন আর যদি মধু ইউজ না করেন সেক্ষেত্রে আপনারা কারামেল্লা তৈরি করে উপর দিয়ে ঢেলে দিতে পারেন বা ব্রাশ করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে কালারটা খুবই ভালো আসে তো দেখলেন তো আমি খুব সহজে কেকটা বের করে ফেলেছি খুব সহজেই কেকটা বের হয়ে গিয়েছে কোনো কাটাকাটির ঝামেলাই ছিল না বেশি করে ময়দা দিলে এটা আলগা হয়ে যায় তো এই যে আপেল কেক হয়ে গিয়েছে তো আপনারা যদি আপনাদের বাচ্চাদের এই আপেল কেকটা খাওয়াতে পারেন বা একবার যদি বানিয়ে দেখেন তারা পছন্দ করে তাহলে প্রায় বানিয়ে খাওয়াতে পারবেন আর আপনি চাইলে কিন্তু কেকটা চুলাতেও তৈরি করতে পারেন আর এরকম হেলদি খাবার কান্না ভালো লাগে খেতে অনেক সুস্বাদু হয়েছে আমি কেটে দেখাচ্ছি যে এটা ভিতরে কেমন হয়েছে আর ভিতরে যে আপেলগুলো আছে ওগুলাও নরম হয়ে গিয়েছে টেস্টি <laughs> <laughs>